ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு சன் அக்வா என்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஜீப்ரா ஃபிஷோட ப்ரீடிங் பார்த்து தான் கைஸ் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சன் அக்வா தமிழில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கைஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஜீப்ரா ஃபிஷ்னால் நிறைய பேருக்கு தெரியும் நீங்கள் மீன் ரொம்ப நாளாக வளர்த்திங்கனாலே இது ஜீப்ரா ஃபிஷ் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் தெரிஞ்சு தான் கைஸ் ஆகணும் ஏன்னா இது ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடிய ஃபிஷ்னாலே இது ஜீப்ரா ஃபிஷ் தான் அடுத்து வந்து இது என்ன ஃபிஷ் இது ஜீப்ரா ஃபிஷ் ஆனது வந்து ஒரு ஃபீடிங் ஃபிஷ்ஷுன்னு கூட கைஸ் இது ஏன் ஃபீடிங் ஃபிஷ்னு சொல்கிறாங்கன்னு நீங்கள் குழப்பிக்காதீங்க மைண்டை போட்டு ஃபீடிங் ஃபிஷ் தான் எப்படி சொல்கிறேன்னா அதை சில பேர் வந்து க ஆஸ்கார் ஆரோணம் சி ஆஸ்கார் ஆரோணம் ஃப்ளோரான்லாம் வளர்க்குறவங்க வந்து ஃபீடிங் ஃபிஷ்ஷாக இதை வாங்கிட்டு போவாங்க வைஸ் இது நல்லா க்ரோத்தாகவும் இருக்கும் எப்படின்னு சொல்கிறதுன்னா ஏன்னா இதுதானே கொஞ்சம் ஸ்மார்ட் நல்லா இருக்குது ஃபிஷ் வந்து இது வாங்கிட்டு போவாங்க இல்லாட்டி கன்ஃபார்ம் கப்பி கப்பி இல்லாட்டி ஜீப்ரா டேனிஸ் இது ரெண்டு தான் கைஸ் வாங்கிட்டு போவாங்க வேறு எந்த ஃபிஷும் ஃபீடிங்க்குன்னு வாங்கிட்டு போகிறது மாட்டாங்க கைஸ் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜீப்ரா ஃபிஷில் ஜீப்ரா ஃபிஷோட ப்ரீடிங் எப்படி பார்க்க போகிறோம் கைஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஜீப்ரா ஃபிஷோட ப்ரீடிங் எப்படின்னு நிறையா பேர் கேட்டிருந்தாங்க கைஸ் எப் அவ்வளோவா பிரச்சனை இல்லை கைஸ் ஜீப்ரா ஃபிஷோட ப்ரீடிங் ஆனது ரொம்ப ஈஸி கைஸ் முட்டை விட்டு குஞ்சு பொறிக்கிற மீன்கள்லையே ஜீப்ரா ஃபிஷோட ப்ரீடிங் ஆனது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் கைஸ் நீங்கள் மைண்டை போட்டு குழப்பிக்காதீங்க இப்போ எப்படியும் இப்போ ஜீப்ரா ஃபிஷ் ஆனது எவ்வளோ எத்தனை அடி நீளம் வளர்ந்தோட்டி ப்ரீடிங் விடலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு த்ரீ சென்டி மூணு சென்டிமீட்டர் வளர்ந்தோட்டி உங்களுக்கு உங்களோட ஜீப்ரா ஃபிஷ் வந்தது ப்ரீடிங்க்கு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு வரதான் வயசு இது வந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வளரும் ஆனால் நீங்கள் மூணு சென்டிமீட்டர்லேருந்து ப்ரீடு ப்ரீடு விட ஆரம்பிச்சிடலாம் கைஸ் எப்படி மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இது ஒரு மூணு சென்டிமீட்டர் வந்துட்டு தான் மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் நீங்கள் கப்பி ஃபிஷ் வளர்த்துருந்த அனுபவம் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஜீப்ரா ஃபிஷ் மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி கைஸ் எப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி மேலேருந்து பார்த்தா கப்பி ஃபிஷுக்கெல்லாம் இந்த இது பாருங்களேன் இந்த இது ஃபீமேல் கைஸ் மேல் கைஸ் இது பிரிண்டில் காமிக்கிறது மேல் ஃபிஷ்ஷோட வயிற்று பகுதியானது கொஞ்சம் ஒல்லியாக இருக்கும் ஃபீமேல்னால் மேலே இருக்க பாருங்கள் கைஸ் ஃபீமேலே அந்த ஃபீமேல் வந்து குண்டாக இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ அந்த மேல் ஃபீமேல் தெரிஞ்சுக்க முடியாது இந்த ஃபிஷ்ஷை நீங்கள் ரொம்ப நாளாக வளர்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ சென்டிமீட்டர் வளர்ந்துருச்சுன்னா வந்து உங்களுக்கு இது மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி மூணு சென்டிமீட்டரில் வந்து நீங்கள் ப்ரீடிங் உள்ளலாம் ப்ரீடிங்க்கு ரெடி ஆகிரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா வந்து இது ஒரு ப்ரீடிங் ஈஸி ப்ரீடட் ஃபிஷ் தான் இது இது அக்வாரியம் டாக்லேயே நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணலாம் ஆனால் இதுக்கு வந்து பிளான்டேஷன் சிஸ்டம் ஆனது நீங்கள் கன்ஃபார்ம் வச்சாகணும் கைஸ் நீங்கள் இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு பிளான்டேஷன் சிஸ்டம் வச்சிங்கன்னா இதோட ப்ரீடிங் ஆனது ரொம்ப இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் கைஸ் ஏன்னா வந்து இது வந்து வாட்டரில் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிற ஃபிஷ்ஷு கிடையாது நீங்கள் ப்ரீடிங் அப்போ கன்ஃபார்ம் நீங்கள் யாருக்கும் பண்ணது வைக்கணும் தேவையில்லை கைஸ் நீங்கள் வச்சா வைக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது ஆனால் இது ப்ரீடிங் அப்போ வந்து நீங்கள் அப்பப்போ அந்த எக்ஸ் இருக்கான்னு மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு பேர் ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் வாங்கி நீங்கள் ப்ரீட் விடுறீங்கன்னா அது முட்டையை திங்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவு தான் கைஸ் வாய்ப்பே இல்லை அதே நீங்கள் வந்து மூணு மேல் மூணு ஃபீமேல் விட்டிங்கன்னா கன்ஃபார்ம் அதோட எக்ஸை வந்து மேலோ ஃபீமேலோ மாறி மாறி சாப்பிட்ரும் அதனால் உங்களுக்கு ப்ரீடிங்கில் நல்ல ரிசல்ட்டு கிடைக்காது கைஸ் அதனால் நீங்கள் தனித்தனியாக ஃபிஷ்ஷாக ப்ரீட் விடுறது நல்லதுன்னு தான் கைஸ் நான் சொல்லுவேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இது எதில் ப்ரீட் விடுறது எப்படி ஒன் ஃபீட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு தொட்டிலாம் இருக்கும்ல கைஸ் அதில் நீங்கள் ப்ரீட் விட்டாலே இது ப்ரீட் ஆகும் ஆனால் உங்களுக்கு எனக்கு எது பெட்டராக தோணுச்சுனா இந்த சிமெண்ட்டு தொட்டி இல்லாட்டி இந்த டப்புலாம் இருக்குல்ல கைஸ் அதை நீங்கள் வெயிலில் கொஞ்ச நாள் தண்ணி ஊற்றி போட்டிங்கன்னா வந்து ப்ரீ பாசி பிடிக்கும் கைஸ் லைட்டாக பா பாசி பிடிக்கும் அதில் நீங்கள் ப்ரீட் விட்டிங்கன்னா அவங்க மேலுக்கு ஃபீமேலுக்கு குட்டிக்கெல்லாம் க்ரோத்தாக இருக்கும் கைஸ் அது உங்களுக்கு நல்லதுன்னு தான் சொல்லுவேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஜீப்ரா ஃபிஷ் ஆனது ப்ரீட் விட்றோம்னா அதுக்கு வந்து கரெக்டான லைட்டு லைட் சிஸ்டம்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் கைஸ் நீங்கள் காலையில் வெயில் படுற கொஞ்சம் லைட்டெலாம் வச்சுக்கோங்க வெளிச்சம் படுற மாதிரியும் அப்புறம் வந்து நைட்டுக்கு நைட்டு வெளி நம்மளுக்கு
குட்டிங்களானது குரோத்தாக இருக்கும் கைஸ் உங்களோட அந்த குட்டி மீன்களுக்கு எவ்வளோ அவ்வளோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நேச்சுரல் ஃபுட் ஃபீட் பண்ண முடியுதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் நேச்சுரல் ஃபுட் ஃபீட் பண்ணுறது நான் நல்லது தான் கை சொல்லுவேன் அதனால் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு நேச்சுரல் ஃபுட்டு உங்கள் குட்டிங்களுக்குன்னு இல்லை பெரிய மீன்களாக இருந்தாலும் நேச்சுரல் ஃபுட் ஃபீட் பண்ண பாருங்கள் கைஸ் நேச்சுரலாக கிடைக்கிற ஃபுட்டை ஃபீட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் டொயோ அந்த மாதிரி ஃபுட்லாம் ஃபீட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் அதுவும் ஃபீட் பண்ணுங்கள் அப்பப்போ நேச்சுரல் ஃபுட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களோட ஃபிஷ்ஷானது குரோத்தாக இருக்கும் கைஸ் குரோத்தாக வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது கைஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஜீப்ராஃப்ஸ்லேயே நிறைய கலர் இருக்குது கைஸ் அவங்க அதோட ப்ரீடிங் ப்ரீடிங்கில் கலர் முக்கியமான கலர்லாம் முக்கியம் இல்லை கைஸ் உங்களோட சரியான மேல் ஃபீமேல் இருந்தாலே ப்ரீடிங் கரெக்டாக இருக்கும் கைஸ் நீங்கள் ஆனால் கிராஸ் ப்ரீடு பண்ண முயற்சி பண்ணாதீங்க அது தேவையில்லாத வேலை மாலி அதிலலாம் மாலியில் கிராஸ் ப்ரீட் ஆகும் கைஸ் அதுமாதிரி ஜீப்ராவில் கிராஸ் ப்ரீட் ஆகுறது ஜீப்ரா வந்து மாலியோடனா ரொம்ப கஷ்டம் கைஸ் அதெல்லாம் கிராஸ் ப்ரீட் ஆகாது கைஸ் எப்படின்னா மாலி கப்பிஸ் கிராஸ் ஆகி மோகி அதுமாரிலாம் மாபிலாம் பிறக்கும் கைஸ் ஆனால் இதில் அந்த எக்கு உருவ ஃபிஷ்ஷில் கொஞ்சம் கிராஸ் ஆகிறது கஷ்டம் தான் கைஸ் சிக்லெட் வெரைட்டியில் வேணால் கிராஸ் ஆகலாம் அதான் கைஸ் சிக்லெட் வெரைட்டியில் கிராஸ் ஆகும் கைஸ் நம்ம கம்மினால் ஃபிஷ்ஷில் இந்த ஃபிஷ்லாம் கிராஸ் ஆக வாய்ப்பையே கிடையாது கைஸ் அதான் கைஸ் இதோட ப்ரீடிங் ஆனதும் ஈஸி மெயின்டெனன்ஸு இதை பவுலில் போட்டு வளர்க்கலாம் ஆனால் கன்ஃபார்ம் பவுலில் போட்டு வளர்க்கலாம் ஆனால் நீங்கள் இதில் வச்சுருந்தாலும் கொஞ்சம் லைவ் பிளான்ட்ஸ் வந்து கொடுக்க பாருங்கள் கைஸ் நீங்கள் லைவ் பிளான்ட்ஸ் கொடுக்குறது வந்து ரொம்ப நல்லது கைஸ் நீங்கள் லைவ் பிளான்ட்ஸ் வச்சிங்கன்னா அது வந்து ஆக்சிஜன் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக அதை ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கும் கைஸ் அது ஆக்சிஜனுக்கும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் கைஸ் அதான் கைஸ் இதோட ப்ரீடிங் ஆனது மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி கைஸ் அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் யாருக்காவது உங்கள் நண்பர்களுக்கு இது போன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள ஷேர் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் வேறு வேறு டவுட்ஸ் எது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க கைஸ் மறக்காமல் நம்ம சன்னாக்கு வார்த்தை மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்